स्टूडेंट्स वेरी गुड विनिंग टू वन अंड आल वेलकम बैक टू विचिता राजकुमारी यूट्यूब झानल वीडियो में मैं आंध्र प्रदेश स्टेज संबंधी विद्यार्थुक मुख्य इंटर वोकेशनल जी एफ एग्जाम रायबो विद्यार्थुल कोसम जी एफ सब्जेक्ट ना थर्ड चाप्टर मुख्यमंत्री प्रश्न में मैं समाधान ओके दिश एस्पेषली फर् दि एपी स्टूडेंट फर् दि सैकेंड इयर स्टूडेंट इन द सबजेक्ट आफ दि जी एफ कम टू द कमिंग टू दर्ड चाप्टर दट इज एकनामिक डेवलपमेंट आर्थिक अभिवृद्धि अने थर्ड चाप्टर में मुख्यमंत्री प्रश्न मैं सामधान ओके जनाभा विस्फोटन अंटेटी वाट पुलेषन एक्सप्लाइटेषन ओके पुलेषन अंत जनाभा एक्सप्लाइटेषन अंत जनाभा ओके जनल रेट पे मरण रेट तक वाल जनाभा विपरीत पेड़ जनाभा विस्फोटन अटार इकटे इक जनाभा चूदा इक जनाभा ओके इकड़े मरणाल रेट आटोमेट तक अला उबी जनाभावे जनाभा पे मरण रेट तुम्हारे जनाभा आटोमेट तेमी जनाभा पे अदे विधा मरणाल रेट तग तक एपड़ मरणाल रेट तग्गी जनाभा रेट पे आटोमेट एटी जनाभा अब इक तू उ इक तब बस अनेपड़ी का जनाभा पे ओके अदे विधा मरणाल रेट अने तगम अभी एंड सैंस अने डेवलपये अनेक रकल अधुनातन टेक्नजी ओके मेडी टेक्नजी का लाब टेस्ट का चाल चाल त्वर अने रिजल्ट चूपी का बट अंदर हास्पल अवेरनेसगर एना प्राब्लम रहा हास्पल्ल वेल्लिप सर समय में ट्रीटमेंट वाल मरणाल रेट तक मरणाल रेट अने तक वाल आरोग्यमने कुर पड़ती का बट्टी मरणाल रेट अने बस अला अर्थम अंत ते मरणाल रेट तग्ते ओके तग्गम वाल जनाभा विपरीत पेड़ जनाभा विस्फोटन अटार ओके नैक्स्ट कमेंट जातीय आदाय अंत संवस और देश संवस कल में उत्पत्ति अगर अंतिम वस्तु सेवल विलव मोता देश जातीय आदाय देश संवस कल में उत्पत्ति अगर अंतिम वस्तु सेवल विलव मोता देश जातीय आदाय अंतिम फैनल उत्पत्ति आई अंत वस्तु मन उत्पत्ति चुनाव वे अंतिम वस्तु सेवल विलव मोता आ देश जातीय आदाय नैक्स्ट कमी तलसरी आदाय अंटेटे डिफाइन पर् कैपिट इनकम देश प्रजा सगट आदायानी तलसरी आदाय अटार जातीय आदायान देश में उ जनाभा तक भाग तलसरी आदा वस्तु तलसरी आदाय ईक्वल टू जातीय आदाय बै देश जनाभा सो नैक्स्ट कमी फोर्त क्वेश्चन नीति आयोग अंटेट रईट अबउट दि नीति आयोग नेशनल एन फर् दि नेशनल ई फर् दि इंस्ट्यूट आफ् टी फर् दि ट्रांसफार ई फर् दि इंडिया भारत परवर्तन को जातीय संस्थ जनवरी रेवे पदहेनोंपटा नीति आयोग अने नेशनल इंस्ट्यूट आफ् ट्रांसफार इंडिया अने रुव पदहेन जनवरी दीन एर्पट्ठे जी दीन ओक मुख्य उद्देश्य देश में राष्ट्र प्रभुत् सहकार तो सुस्थि अभिवृद्धि मरी सहकार समख्य लक्ष्य साधि लक्ष्य तो एर्पट्टर का नीति आयोग अंटे ओके नीति अंत दब्रिवेशन राय संवसम एर्पट्ठे अभी राय ओके फस्ट ओके नेशनल इंस्ट्यूट आफ् ट्रांसफार इंडिया जनवरी फस्ट टू थे एर्पट्टी फिफ्टीन ओके अदे विधा राष्ट्र प्रभुत् सहकार अभी मैं राष्ट्र मन देश में एन राष्ट्रीय ट्वेंटी नये ट्वेंटी नई स्टेट का अभी राष्ट्र प्रभुत्व सहकार तो सुस्थि अभिवृद्धि सस्टनबल डेवलपमेंट ओके सुस्थि अभिवृद्धि मरी सहकार समख्य लक्ष्य साधि उद्देश्य तो दी एर्पट्ठे जरिए सुस्थि अभिवृद्धि अंटेटी डिफेन सस्टनबल डेवलपमेंट भविष्य तरह वारी अवसर दृष्टि उ प्रस्त तर वारी अवसर के एट्ठी राजी लेकिन पूर्ति तीर्च विधा अभिवृद्धि कार्यक्रम से पड़ने सुस्थि अभिवृद्धि अना ओके भविष्य तरह वारी अवसर दृष्टि पे अंत मैं फ्यूचर वस्तु अवसर इंका पे प्रति अवसर उसे मुझे चूप ओके भविष्य तरह वारी अवसर दृष्टि उ प्रस्त तर वारी अवसर के एट्ठी राजी लेकिन पूर्ति तीर्च विधा अभिवृद्धि कार्यक्रम से पड़ने सुस्थि अंत इन वो अवसर तीरवाली तीर्च अदे विधा अवसर भी फ्यूचर भविष्य को वार उपयोगपाल उद्देश्य कोसम 
అభివృద్ధి చేసే పూర్తిగా తీర్చుకునే విధంగా అభివృద్ధి చేసే కార్యక్రమాలను చేపట్టడం అనేది సుస్థిర అభివృద్ధి అంటారు నెక్స్ట్ సరళీకరణ అంటే ఏమిటో డిఫైన్ లిబరలైజేషన్ ఆర్థిక అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడం ఇతర దేశాలతో జరిపే వ్యాపార కార్యకలాపాల సుంకాలు రాయితులు మరి ఇతర పరిమితులను తొలగించడమే సరళీకరణ లిబరలైజేషన్ అంటారు ఆర్థిక అభివృద్ధి అంటే అంత డెవలప్మెంట్ జరగాలి అని ప్రోత్సహించడం ఇతర దేశాలతో జరిపే వ్యాపార కార్యకలాపై సుంకాలు అంటే ట్యాక్సెస్ రాయితీలు మరి ఇతర పరిమితులు అన్ని తొలగించడానికి తీసివేయడాన్ని సరళీకరణ అంటారు నెక్స్ట్ ప్రైవేటీకరణ అంటే ఏమిటి డిఫైన్ ప్రైవేటైజేషన్ ప్రభుత్వం ఉత్పత్తి ప్రక్రియను ప్రభుత్వ రంగం నుండి ప్రైవేట్ రంగానికి బదిలీ చేయడాన్ని ప్రైవేటీకరణ అంటారు అంటే ప్రభుత్వ ఉత్పత్తి ప్రక్రియను ఏదైతే ఉత్పత్తి అవుతుందో ఆ ప్రక్రియను ఆ ప్ర ఆ ప్రాసెస్ని ప్రభుత్వ రంగం నుండి ప్రైవేట్ రంగానికి బదిలీ చేయడం ప్రైవేటీకరణ అంటే కొన్ని ఏంటిది కొన్ని గవర్నమెంట్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ ద్వారా అంటే వాళ్ళకు ఓకే ఇది వద్దు అంటే వాళ్ళ కొంచెం చేయడం కొంచెం ఏంటి ఒక టాస్క్ లాగా అనిపించినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం సో ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎవ్రీ ఇయర్ దాన్ని కాంట్రాక్ట్ బేసిక్లో కానీ అవుట్ సోర్సింగ్ విధానం పద్ధతిలో కానీ రిక్రూట్మెంట్ చేసి దాన్ని ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ కొత్తగా చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా అవన్నీ ప్రైవేటీకరణ అనేవి ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ప్రపంచీకరణ అంటే ఏమిటి డిఫైన్ గ్లోబలైజేషన్ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రపంచంలో ఇతర ప్రాంతాలకు విస్తరించడంతో పాటు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు అనుసంధానించడాన్ని ప్రపంచీకరణ అంటారు ఓకే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రపంచంలో ఇతర ప్రాంతాలకు విస్తరించాలి ఓకేనా మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇతర ప్రాంతాలకు విస్తరించడంతో పాటు ఇతర ప్రాంతాలకు మన యొక్క దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అయితే ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇతర ప్రాంతాలకు విస్తరించడంతో పాటుగా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు అనుసంధ అంటే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇతర ప్రాంతాలతో పాటు ప్రపంచం మొత్తం కూడా అది స్ప్రెడ్ చేయడం వ్యాపించడం దాన్ని కలపడం దాన్ని ఏమంటారు ప్రపంచీకరణ అంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడి అంటే ఏమిటి డిఫై రైట్ అబౌడి ఎఫ్డిఐ ఇతర దేశాలకు చెందిన వ్యక్తులు మన దేశంలో వ్యాపార స్థాపనకు పెట్టుబడి పెట్టి ఆ సంస్థపై పూర్తి నియంత్రణ కలిగి ఉండడాన్ని విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడి అంటారు ఓకేనా ఇతర దేశాలకు చెందిన వ్యక్తులు మన దేశంలో వ్యాపార స్థాపనకు పెట్టుబడి పెట్టి ఓకేనా అంటే వేరే దేశంలో ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో మన దేశంలో వ్యాపార సంస్థను స్థాపన పెట్టుబడి పెట్టి ఆ సంస్థపై పూర్తి నియంత్రణ కలిగి ఉండడానికి విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయి ఓకేనా అంటే మన దేశంలో ఈ కంపెనీ పెడితే బాగా రన్ అవుతుంది ఓకే మనకు మంచి ఇన్కమ్ వస్తుంది అని అనుకున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వేరే కంట్రీ వాళ్ళు మన దేశంలోకి వచ్చి చూస్తారు ప్లేస్మెంట్స్ అన్నీ కూడా చెక్ చేసుకొని ఓకే ఇక్కడ ఒక ఫ్యాక్టరీ మేము స్టార్ట్ చేస్తాము ఒక ఇన్వెన్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాము అని ఒకటే వాళ్ళు ఒకటి అన్నీ చెక్ చేసుకుంటారు ముందుగా చెక్ చేసుకొని దాని పర్మిషన్స్ కానీ ఏదైనా కంపెనీ కానీ ఒక చేసినప్పుడు ఏం చేస్తే దానికి కొంతమందికి ఉపాధి కలుగుతుంది అదే ఆ సంస్థపై కానీ ఆ కంపెనీపై కానీ ఆ పరిశ్రమపై కానీ పూర్తి నియంత్రణ వాళ్ళ హ్యాండ్లోనే ఉంటుంది వాళ్ళు చెప్పినట్టే అదన్నీ జరుగుతాయి ఓకేనా ఇతర దేశాలకు చెందిన వ్యక్తులు మన భారతదేశంలోని వచ్చి ఏదైనా ఒక సంస్థ ఒక పెట్టుబడి పెట్టండి డబ్బులు వాళ్ళే పెడతారు ఒక సంస్థ కానీ ఒక కంపెనీ కానీ ఒక ఏదైనా కానీ వాళ్ళే సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళే మనీ పెట్టి దానిపై వాళ్ళు పూర్తిగా నియంత్రణ కలిగి ఉంటారు దాన్ని విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడి అంటారు ఎఫ్డిఐ ఫారెన్ డెవలప్మెంట్ ఇన్కమ్ అనుకుంటా సంథింగ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏక గవాక్ష విధానం అంటే ఏమిటి బ్రైట్ అబౌట్ సింగిల్ విండో సిస్టమ్ అంతర్జాతీయ వ్యాపారులు వ్యాపార ప్రారంభానికి అవసరమైన స్థలం వివిధ రకాల అనుమతులు మరి నియంత్రణ పత్రాలను ఒకే చోట ఇప్పించి సులభతరం చేయడానికి ఏక గవాక్ష విధానం అంట అంటే సింగిల్ విండో సిస్టమ్ ఓకే అంతర్జాతీయ అంటే ఏంటిది మన దేశం నుంచి వేరే దేశానికి అంట ఓకేనా ఓకే అంటే మన జాతీయ అంటే నేషనల్ భారతదేశం మొత్తం మీద జాతీయం అంటాం అదే వేరే దేశం నుంచి అయితే అంతర్జాతీయ వ్యాపారులు ఎవరైతే అంతర్జాతీయ వ్యాపారులు ఉంటారో వారు వ్యాపార ప్రారంభానికి అవసరమైన స్థలం కాబట్టి వేరే దేశం నుంచి వచ్చి మన దేశంలోనికి ఒక వ్యాపారం ప్రారంభించాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు దే విల్ సెలెక్ట్ ప్లేస్ ఓకేనా స్థలం అదేవిధంగా పర్మిషన్స్ ఇంకేమేమి అవసరం ఉంటాయో అంటే ఆ ప్లేస్ కొనాలన్నా దానికి పర్మిషన్ తీసుకురావాలి ఓకే ఏదైనా ఫ్యాక్టరీ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలన్నా ఏదైనా వాటర్ కావాలన్నా ఇంకా ఎలక్ట్రిక్ సపరేట్ కావాలన్నా కూడా కొంతమంది పర్మిషన్స్ అంటే కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ కొన్ని అనుమతులు అనేది అవసరమై ఉంటుంది ఓకేనా అదేవిధంగా నియంత్రణ పత్రాలు అంటే సర్టిఫికేట్స్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి అన్నీ కూడా ఒకే చోట ఇప్పించి సులభతరం ఈజీ చేయడం ఏమంటే ఏక గవాక్ష విధానం లేదా సింగిల్ విండో సిస్టమ్
గ్రామీణ పేదరికం అంటారు ఇలక్ష రాసిన మరి మూడో విశ్వాసాలు ఈ రకమైన పేదరికాన్ని ముఖ్యమైన కారణాలు చెప్పుకోవచ్చు వీరు కనీస అవసరాలను తినడానికి తిండి ఉండడానికి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి బట్టలు కూడా సమూర్చుకో సమకూర్చుకోలేరు ఓకేనా ఈ పేదరికం అనేది ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలు నివసిస్తున్న వారికి సంబంధించింది ఓకేనా ముఖ్యంగా ఏంటి ఇక్కడ నిరక్షరాస్యత గమనించి వచ్చి మన మూడ విశ్వాసాలు పేదరికాని గల ముఖ్యమైన కారణాలుగా మనం చెప్పవచ్చు ఓకేనా చదువు లేకపోవడం చదువుకోరు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎలాంటి దేని గురించి ఐడియా ఉండదు అవగాహన ఉండదు కాబట్టి నిరక్షరాస్యత మూడు విశ్వాసాలు అమ్మ దయ్యం పట్టింది భూతం పట్టింది ఎవరు చేతబడి చేశారు ఇవన్నీ కూడా కాబట్టి ఎందుకంటే చదువుకోరు కాబట్టి చదువు లేదు కాబట్టి వీటి అన్నిటి మీద ఎక్కువగా విశ్వాసం అనేది లేకుండా మూఢ నమ్మకాలకు ఎక్కువగా అలవాటు పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ముఖ్యంగా ఈ పేదరికానికి మూడ విశ్వాసాలు అదేవిధంగా నిరక్షరాస్యత అనేది ప్రధాన కారణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి వీరు ఏం చేస్తారు ఇవే ఈ నిరక్షరాస్యత మూడ విశ్వాసాల ప్రధాన కారణాలుగా ఉండడమే కాకుండా వాళ్ళు కనీస ప్రతి మనిషి కనీస అవసరాలు ఏముంటాయి తినడానికి తిండి ఉండడానికి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి బట్టలు త్రాగడానికి నీరు ఇవన్నీ ఉండాలి కాబట్టి ఇవి కూడా వాళ్ళు సమకూర్చుకోలేని స్టేజ్లో ఉంటారు ఓకేనా అది ఒక పేదరికం అయిపోయిన గ్రామీణ పేదరికం ఫస్ట్ కారణం అయితే నెక్స్ట్ సంపూర్ణ పేదరికం ఒక వ్యక్తి తనకు తనపై ఆధారపడిన తన కుటుంబ సభ్యులకు కనీసం రెండు పూట్ల తిండిని సమకూర్చుకోలేని పరిస్థితి సంపూర్ణ పేదరికం అంటారు కనీస పోషక పదార్థాలు నివాసం బట్టలు వ్యక్తిగత సౌకర్యాలు కల్పించలేని పరిస్థితిని సంపూర్ణ లేదా నిరుపేక్ష పేదరికం అంటారు ఒక వ్యక్తి తనకు అంటే తనకు కూడా తను కూడా కడుపు నింపుకోలేడు అదేవిధంగా తనపై ఆధారపడిన తన కుటుంబ సభ్యులకు కూడా కనీసం రెండు పూటలు కూడా తిండిని సమకూర్చుకోలేని పరిస్థితిని ఏమంటే సంపూర్ణ పేదరికం అంటారు ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి ముఖ్యంగా పోషక పదార్థాలు కానీ అంటే తినడానికి అన్నమే కాకుండా కూరలు ఇలాంటివి కూడా అని ఓకేనా కనీస పోషక పదార్థాలు నివాసం ఉండడానికి ఇల్లు కానీ వేసుకున్న బట్టలు కానీ తన యొక్క వ్యక్తిగత సౌకర్యాలు కూడా కల్పించుకోలేని పరిస్థితి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని సంపూర్ణ లేదా నిరుపేక్ష పేదరికం అంటారు కానీ ఇంకా కొన్ని చూద్దాం కారణాలు అల్ప ఆదాయ స్థాయి దేశ జనాభాలో డెబ్బై శాతం ఉన్న గ్రామీణ ప్రజలకు వ్యవసాయమే ప్రధాన వృత్తి కాబట్టి మన భారతదేశంలో అయితే ముఖ్యంగా ఎక్కువ మంది అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ ఉన్నాయి కానీ వ్యవసాయం మీదనే ఆధారపడి ఉంటారు ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న ప్రజలు అయితే వాళ్ళకి ఇదే ఆధారం ఓకే మన దేశ వ్యవసాయ రంగంలో ఉత్పాదకత తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే నీటి పారుదల సౌకర్యాల కొరత చిన్న కమతాలు పురాతన వ్యవసాయ పద్ధతులు రుణ సౌకర్యాలు మార్కెటింగ్ సౌకర్యాల కొరత మొదలగునే వ్యవసాయ రంగంలో అల్ప ఉత్పాదక కారణాలు ఫలితంగా ప్రజల ఆదాయాలు తగ్గి గ్రామీణ పేదరికం అనేది ఏర్పడుతుంది కాబట్టి మన ఓకే మన భారతదేశంలో ఏంటంటే ముఖ్యంగా వాటర్ ఫెసిలిటీ సరిగా ఉండవు నీటి ప్రజల తక్కువగా ఉంటుంది చిన్న కమతాలు ఉండడం పురాతన వ్యవసాయ పద్ధతులు కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ అనేది లెవెల్ ఎక్కువ లేకపోవడం రుణ సౌకర్యం లోన్స్ ఫెసిలిటీ సరిగా లేకపోవడం మార్కెటింగ్ సౌకర్యాలు అంటే అంటే పండించిన అన్నీ కూడా అమ్మే అంటే అమ్మడానికి కూడా కొంచెం దూరంగా ఉండడం మార్కెట్ సౌకర్యాలు సరిగా లేకపోవడం ఇవన్నీ కూడా ప్రధాన కారణాలుగా మనం గమనించవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ గ్రామీణ పేద నిరుద్యోగం వ్యవసాయంపై ఆధారపడిన గ్రామీణ ప్రజల్లో అల్ప ఉద్యోగిత నిరుద్యోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరైతే వ్యవసాయంపై ఆధారపడి ఉన్నారో వాళ్లకు ఉద్యోగం లేకపోవడం ఓకేనా అదే నిరుద్యోగం జాబ్స్ లేక ఎందుకంటే వ్యవసాయం ఆధారపడి ఉంటారు చదవలేరు ఉన్న చదువుకి ఎవరు జాబ్ ఇస్తారు డిగ్రీ ఇంటర్ చదివితే వాళ్ళు జాబ్స్ ఇస్తారా ఇవ్వరు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యంగా నిరక్షరాస్త దాంతోపాటు మూడ విశ్వాసాలు దాంతోపాటు అల్ప ఉద్యోగిత దాంతోపాటు నిరుద్యోగం ఇవన్నీ కూడా ప్రధానమైన కారణాలు నిరుద్యోగానికి ఇక్కడ ఓకేనా అధిక జనాభా వలన వ్యవసాయేతర రంగాలు అభివృద్ధి చెందకపోవడం వల్ల వ్యవసాయ రంగంపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది ఫలితంగా ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగం ఏర్పడి పేదరికాన్ని తయారు చేస్తుంది ఎందుకంటే కాబట్టి జనాభా ఎక్కువైపోతుంది జనాభా ఎక్కువైపోతుందంటే వ్యవసాయ రంగాల అన్ని రంగాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి కానీ వ్యవసాయ రంగం అభివృద్ధి చెందిన లేకపోవడం వల్ల వ్యవసాయ రంగంపై ఒత్తిడి అనేది ఎక్కువగా పెరిగిపోతుంది అని అర్థం ఓకేనా పెట్టుబడి కొరత గ్రామీణ ప్రాంతాలలో అల్పాదాయాల వలన పొదుపు తక్కువగా ఉంది మూలధన కల్పన జరగడం లేదు అందువలన పెట్టుబడి కొరత ఏర్పడి పేదరికానికి దారి తీస్తుంది ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా మనము ఓకే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో అల్ప ఆదాయాల వలన పొదుపు తక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా అల్ప తక్కువగా ఆదాయం రావడం దానివల్ల పొదుపు ఆటోమేటిక్ తక్కువగానే ఉంటుంది మూలధనం కల్పన లేక జరగడం లేదు ఓకే అందువలన పెట్టుబడి కొరత పెట్టుబడి కొరత అంటే మనకు ఎంత సంపాదించినా మనకు ఒక ఉందనుకోండి దాన్ని కాపాడుకోవాలంటే దానికి తగ్గట్టుగా పెట్టుబడి అంటే ఎవరు దానికి ఆర్థికంగా సహాయం చేయాలి ఇది లేకపోవడం వల్ల కూడా పేదరికానికి దారి తీస్తుంది ఓకేనా చాలా భూమి ఉంది కానీ భూమి దున్నాలి పంటలు పండించాలి అన్నా కూడా దానికి ఎంతో కొంత కూలి వాళ్ళకు కూలి చ
ఓకే గ్రామీణాల్లో నిరక్షరత ఉన్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఫలితంగా సరిగా అంతక దోపిడీకి గురి అవుతున్నారు అందుకు దోచుకోవడం ఓకేనా ఎందుకంటే చదువుకోలేరు కాబట్టి పాపం ఎంత పండించినా కూడా వాళ్ళు తక్కువ ఒక రేటుకే అమ్మడం తక్కువ రేటుకే వీళ్ళు కూడా తీసుకోవడం అనేది ఇదన్నీ దోపు దోచుకోవడం ఓకేనా ఓకే ఓకే వస్తున్న మార్పులను అర్థం చేసుకునే పేదరికం మాదిరి అల్ప వ్యవసాయ ఉత్పాదకత మన భారత వ్యవసాయ రంగంలో పురాతన పద్ధతులు సాగునీటి కొరత యంత్రాలు ఎరువుల వాడకం తక్కువగా ఉండడం ప్రచ్చిన నిరుద్యోగత మొదలైన కారణాల వల్ల ఉత్పాదకత చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఓకే రైతుని తలసరి ఆదాయం జీవన ప్రమాణ స్థాయి తక్కువగా ఉండి పేదరికానికి కారణమవుతున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ పురాతన ఆచారాలు మూఢ నమ్మకాలు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉండే అనేక ఆచారాలు కావచ్చు మూఢ నమ్మకాల వలన ప్రజల్లో ఉత్పాదక శక్తి అనేది వ్యయం అనేది పెరిగిపోతుంది సమాజంలోని కుల వ్యవస్థ సామాంగిక విభజన అభివృద్ధికి నిరోధకంగా పనిచేస్తున్నాయి ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసింది ఆర్థిక అభివృద్ధిలో విద్య మరియు ఆరోగ్య పాత్రను వివరించండి డిస్కస్ ది రోల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ ఇన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆర్థిక అభివృద్ధిలో విద్య యొక్క పాత్ర ఏంటి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటిది ఆర్థిక అభివృద్ధిలో విద్య మరియు ఆరోగ్య పాత్రను వివరించమని కాబట్టి ఆర్థిక అభివృద్ధిలో విద్య యొక్క పాత్ర ఏంటిది విదేశ అభివృద్ధిలో విద్య అనేది ప్రధాన అంకం ఓకే మానవ వనరులపై ఖర్చు పెట్టకుండా ఏ దేశం కూడా అభివృద్ధి చెందలేదు కాబట్టి మనకు కావాల్సిన అవసరాలు తీర్చాలంటే మనకి ఏదో ఒక వనరులు అనేది అవసరం కాబట్టి వనరులపై మనీ పెట్టాలి ఓకేనా ఖర్చు పెడితేనే మనం దేశం అనేది అభివృద్ధి చెందుతుంది కాబట్టి ప్రపంచాన్ని మార్చడంలో విద్య ముఖ్య ఆయుధంగా ఉపయోగపడుతుంది నెల్సన్ మండల చెప్పారు ఓకేనా ప్రపంచాన్ని మార్చడంలో విద్య అనేది ఒక ఆయుధంగా పనిచేస్తుంది ఉపయోగపడుతుంది చెప్పిన వ్యక్తి ఎవరు నెల్సన్ మండల ఇది కూడా ఒక పాయింట్గా మన మండలం చేసుకోవచ్చు ప్రపంచాన్ని మార్చడంలో ఏది ముఖ్య ఆయుధంగా పనిచేస్తుందని చెప్పారు విద్య అనేది ముఖ్య ఆయుధంగా పనిచేస్తుంది ఎవరు చెప్పారు నెల్సన్ మండేల విద్య అనేది ప్రజలు తమ తాము అర్థం చేసుకునే తప్పుడు ప్రపంచాన్ని కూడా అర్థం చేసుకునే చేస్తుంది అందుకనే వీ హావ్ టు ఎడ్యుకేట్ వీ హావ్ టు స్టడీ ఓకేనా విద్య అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది ప్రజలు తమని తామను అర్థం చేసుకోవడంతో పాటు ప్రపంచాన్ని కూడా అర్థం చేసుకునేలా చేస్తుంది దీనివల్ల వ్యక్తిగత సామాజిక అంశాలపై అవగాహన పెరిగి నాణ్యమైన జీవనాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి అలవాటు చేస్తుంది ఓకేనా విద్య వలన సృజనాత్మకత కూడిన వ్యవస్థాపకత్వం అభివృద్ధి చెందడంతో పాటు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగించుకోవడం వలన వ్యవసాయ అభివృద్ధి పెరుగుతుంది ఓకేనా ఇవన్నీ సృజనాత్మక అంటే తెలివి నైపుణ్యం ఇవన్నీ కూడా పెరుగుతుంది అని అర్థం ఆర్థిక అభివృద్ధిలో ఆరోగ్యం యొక్క పాత్ర ఏంటిది ఓకే ఆరోగ్యం అనేది అనారోగ్య సమస్యల నుండి విముక్తి చేయడం మాత్రమే కాకుండా వ్యక్తి జీవిత కాలంలో అభివృద్ధిలో ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది ఆరోగ్యం అనేది పనిచేసే ప్రదేశంలో అనారోగ్యం వలన ఏర్పడే నష్టాలను తగ్గిస్తుంది ఆరోగ్యం అనేది పనిచేసే ప్రదేశంలో అనారోగ్యం వల్ల ఏర్పడే నష్టం తగ్గిస్తుంది పాఠశాల పిల్లల యొక్క హాజర్ శాతాన్ని పెంచి మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తుంది ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం వలన వ్యక్తుల యొక్క సమయం మరియు డబ్బు అనేది వృధా కాకుండా చేస్తుంది మంచి ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం వల్ల నిరుపయోగంగా ఉన్న సహజ వనరులను ఉపయోగించి ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహం గురించి రాయండి రైట్ అబౌట్ ద సర్క్యులర్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఓకే జాతీయ ఆదాయం ద్వారా పొదుపు పెట్టుబడి పన్నులు ప్రభుత్వం ఎగుమతులు దిగుమతుల రూపంలో వివిధ రంగాల మధ్య ప్రవాహం అనేది పెరుగుతుంది ఆ ప్రవాహం అనేది ముఖ్యంగా మూడు రకాలుగా ఉంది ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహం ఇందులో ముఖ్యంగా ఇవి రెండు రకాలుగా మనం చూడవచ్చు ఓకేనా ఆర్థిక వ్యవస్థలో వివిధ రకాల ఆర్థిక కార్యకలాపాల డబ్బు ఒకరి వద్ద నుంచి వేరొకరి వద్దకు మారడానికి ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహం అంటారు ఓకేనా ఒక దగ్గర నుంచి వేరొకరికి మారడానికి అంటాం ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహం ఇది రెండు రకాలుగా ఉంది రెండు రంగాల మధ్య ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహం అనేది రంగ గృహ రంగము మరియు వ్యాపార రంగాల మధ్య ఆదాయ ప్రభావం జరుగుతుంది భూమి మూలధనం రూపంలో వస్తు సేవలపై పెట్టి ఖర్చు వలన గృహం నుండి వ్యాపార రంగానికి ఆదాయ ప్రభావం జరుగుతుంది కాబట్టి ఓకే భూమి మీద వస్తు సేవలపై ఓకే జీతాలు అద్దే జీతాలు అద్దే వడ్డీ లాభాల రూపంలో వ్యాపార రంగం నుండి గృహ రంగానికి ఆదాయ ప్రభావం జరుగుతుంది ఓకేనా మూడు రంగాల మధ్య చక్రియ ప్రవాహం దీనిలో గృహ రంగం వ్యాపార రంగం మన ప్రభుత్వ రంగాల మధ్య ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహం జరుగుతుంది ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ పింఛన్లు జీతాలు మరి రుణాలు వడ్డీ పన్నులు స్కాలర్షిప్ల రూపంలో గృహ రంగానికి మన ప్రభుత్వ రంగానికి మధ్య ఆదాయ ప్రభావం జరుగుతుంది సబ్సిడీలు పన్నులు రుణాలు వడ్డీల రూపంలో వ్యాపార రంగానికి ప్రభుత్వ రంగానికి మధ్య ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ నాలుగు రంగాల మధ్య ఒక ఇందులో గృహ రంగం వ్యాపార రంగం ప్రభుత్వ రంగం విదేశీ రంగాల మధ్య ఆదాయ ప్రభావం జరుగుతుంది ఎగుమతులు దిగుమతులు పెట్టుబడులు విదేశీ సహాయం బహుమతులు రుణాలు పెట్టుబడులు జీతాల రూపంలో గృహ రంగం వ్యాపార రంగం ప్
ఒక డబ్బు అనేది ఒక ఒకరి వద్ద నుంచి వేరే వద్దకు మారడాన్ని చక్రీ ప్రవాహం అనుకుంది కాబట్టి ఇది మూడు రకాలుగా ఉంది కాబట్టి మూడులో ఇంటి ఫస్ట్ రెండు రంగాలు రెండు రంగాలు అంటే ఏమనుకున్నాం ఇక్కడ గృహ రంగం వ్యాపార రంగాల మధ్య గృహ రంగం వ్యాపార రంగాల మాత్రమే జరుగుతుందంట ఓకేనా ఒకటి గృహము ఇంకొకటి వ్యాపార రంగం ఈ రెండు రంగాల మధ్య జరిగే ఈ వస్తు మార్పు ఈ డబ్బు మార్పిని మనం అనుకున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మూడు రంగాలు ఇక్కడ మూడు రంగాలు ఏమనుకున్నాం గృహ రంగం వ్యాపార రంగం ప్రభుత్వ రంగాల మధ్య ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా గృహ రంగం వ్యాపారం ఇక్కడ అడిషనల్గా ఏం యాడ్ చేస్తారు ప్రభుత్వ రంగం యాడ్ చేస్తారు ఓకేనా ఇక్కడ చూద్దాం నాలుగు రంగం అంటే ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం ఇక్కడ ఇంత ముందు స్టార్టింగ్ నుంచి తెలుసు మనకు గృహ రంగం వ్యాపార రంగం అనేది రెండు రంగాలు మూడో రంగం ఏమనుకున్నాం ప్రభుత్వ రంగం ఇక్కడ నాలుగో రంగం అన్నారు కాబట్టి విదేశీ రంగాల మధ్య గృహ వ్యాపార ప్రభుత్వ మరియు విదేశీ రంగాల మధ్య జరిగే ఆదాయ చక్రీయ ప్రవాహాన్ని మనం ఇదే అనుకున్నాం ఓకేనా అర్థమవుతుందో మీరు క్లియర్గా చూడండి అర్థమవుతుంది ఈజీగానే నాలుగో క్వశ్చన్ జాతీయ ఆదాయ భావనల గురించి రాయండి బ్రీఫ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ ఒక దేశంలో ఒక సంవత్సర కాలంలో ఉత్పత్తి అయిన అంతిమ వస్తు సేవల విలువ మొత్తాన దేశ జాతీయ ఆదాయం అన్నారు ఒక స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి వినియోగదారుల వస్తు సేవలపై చేసే వ్యయం ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ రంగాల పెట్టుబడులు ప్రజా ఉపయోగ కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వం చేసే వ్యయం విదేశీ నిఖర ఆదాయాన్ని కలిపి స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి అంటారు ఓకేనా స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి అంటే ఇక్కడ ఒక దేశంలో వినియోగదారులు వస్తు సేవలపై చేసే వ్యయం ప్రభుత్ ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ రంగాల పెట్టుబడులు ప్రజా ఉపయోగ కార్యక్రమాలకు ప్రభుత్వం చేసే వ్యయాన్ని కలిపి స్థూల జాతీయ దేశ ఉత్పత్తి అంటారు ఓకేనా వెస్ట్ యాదయం ఒక సంవత్సర కాలంలో ఒక దేశంలో వ్యక్తులకు లభించిన మొత్తం మాదిరి వెస్ట్ ఆదాయం అంటారు వ్యవహార ఆదాయం ఒక వ్యక్తి తనకు నచ్చిన ఆదాయం నుంచి ప్రభుత్వాన్ని చెల్లించిన పనులను తీసివేయ వచ్చిన దాన్ని వ్యవహార ఆదాయం అంటారు తలసరి ఆదాయం అంటే ఒక దేశ ప్రజలు సగటు ఆదాయాన్ని తలసరి ఆదాయం అంటారు జాతీయ ఆదాయం దేశంలో ఉన్న జనాభా భాగించడం వల్ల తలసరి ఆదాయం వస్తుంది ఒక తలసరి అంటే జాతీయ ఆదాయం బై దేశ జనాభా నెక్స్ట్ ఆర్థిక సంస్కరణ గురించి రాయండి రైట్ అబౌట్ ఎకనామిక్ రీఫార్మ్స్ ఇన్ ఇండియా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు నిర్మాణ కారణాల వల్ల అభివృద్ధి చెందలేక దేశంలో అనేక ఇబ్బందులతో పాటు ఇతర దేశాలతో పోటీ తట్టుకునే శక్తి లేకపోవడం వల్ల అనేక ఇబ్బందులకు గురి అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటిది దేశంలో నిర్మాణాత్మక కారణాల వల్ల అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు నిర్మాణాత్మక కారణాల వలన అభివృద్ధి చెందలేక అనేక ఇబ్బందులతో పాటు ఇతర దేశాలతో ఒక నిర్మాణాత్మక కారణాలు ఒకటి అదేవిధంగా ఇతర దేశాలతో పోటీని తట్టుకోలేని శక్తి లేకపోవడం వలన అనేక కారణాలు రెండే పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి ఏంటిది అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ నిర్మాణాత్మక కారణాల వలన ఇంకొకటి ఇతర దేశాలతో పోటీని తట్టుకునే శక్తి లేకపోవడం వలన అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు అందువలన ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపితం చేయాలని ఉద్దేశంతో ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ నుంచి ఆర్థిక సంస్కరణలు మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహ గారు అమలు చేశారు ఎప్పుడైతే మన శక్తి తట్టుకున్న శక్తి లేకపోవడం లేదని తెలుసుకున్న వెంటనే ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపితం చేయాలన్న ఉద్దేశం కోసం ఇరవై నాలుగు ఏడు పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంస్కరణలు బలోపితం చేశారంట అమలు చేశారు ఎవరు అప్పటి మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహరావు గారు ఓకేనా ఓకే చూద్దాం ఓకే ఆర్థిక సంస్కరణలను అమలు బలవంతం చేసే పరిస్థితి చూద్దాం ద్రవ్య లోటు పెరిగిపోవడం విదేశీ చెల్లింపులకు ఇబ్బందులు కలగడం పెరగడం గల్ఫ్ సంక్షోభంలో ఆర్థిక వ్యవస్థపై చమురు భారం పెరగడం విదేశీ మార్గ నిల్వలు కనిష్ట స్థాయికి పడిపోవడం ద్రవ్యోల్బణం పెరగడం ప్రభుత్వ రంగ పనితీరు అసమర్థంగా ఉండడం ప్రపంచ బ్యాంక్ ఆర్థిక సాయం చేయకుండా ఆర్థిక సంస్కరణ అమలు చేయమని బలవంతం చేయడం ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా ఆర్థిక సంస్కరణ చూద్దాం ఆర్థిక సంస్కరణ మూడు రకాలుగా అమలు చేశారు అవి ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా సరళీకరణ ప్రైవేటీకరణ ప్రపంచీకరణ ఇంతకుముందు మనం టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్లో మనం చూసాం సరళీకరణ అంటే ఏంటిది ఆర్థిక అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడానికి ఇతర దేశాలతో జరిపే వ్యాపార కార్యకలాపాలపై సుంకాలు రాయితీలు ఇతర పనులు తొలగించడానే సరళీకరణ అన్నారు ఓకేనా అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి తొలగి తీసివేయడం ప్రైవేటీకరణ అంటే ఏంటిది ప్రభుత్వ ఉత్పత్తి ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రభుత్వ రంగం నుండి ప్రైవేట్ రంగానికి బదిలీ చేయడాన్ని మార్చడాన్ని ప్రైవేటీకరణ అనుకున్నాం ఓకేనా ప్రపంచీకరణ అంటే ఏంటిది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రపంచంలో ఇతర ప్రాంతాలకు విస్తరించడంతో పాటు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు దాన్ని అనుసంధానించడాన్ని ప్రపంచీకరణ అనుకున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ నీత్ అయోగ్ గురించి రాయండి నీట్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా రెండు వేల పదిహేను జనవరి ఒకటిన ఏర్పాటు చేశారు ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సహకారంతో సుస్థిర అభివృద్ధి మరియు సహకార సమక్ష లక్ష్యాలను సాధించడం ఉద్దేశంత
సో నీతి ఆయోగ్ విధులు ఏంటి జాతీయ అభివృద్ధి ప్రాథమిక రంగాలు మరియు వ్యూహాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో కలిసి పనిచేయడం ఓకేనా కేంద్రం మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సరైన సమన్వయం మరియు సామరస్యంతో పనిచేసే సమైక్య వ్యవస్థను కాపాడటం గ్రామీణ అభివృద్ధికి అవసరమైన పథకాలను అమలు చేయడం జాతీయ భద్రతను కాపాడే విధంగా ఆర్థిక వ్యూహాలను విధానాలను రూపొందించడం ఆర్థిక ప్రభావితి నోచుకోలేని సామాజిక వర్గాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించడం దేశాభివృద్ధికి అవసరమైన దీర్ఘకాలిక విధానాలు రూపొందించి వాటిని అమలయ్యేలా సామర్థ్యాలను పర్యవేక్షించడం జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అన్ని రంగాల్లో భాగస్వామ్యాన్ని పంచుకోవడం ఆలోచనలను బాగా పెంచుకోవడంతో పాటు విద్య పరిశోధనను అభివృద్ధి చేయడం ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనం గమనించవచ్చు ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ నీతి ఆయోగ్ విధులు అడుగుతూ ఉంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది జాతీయ జాతీయ అంతర్జాతీయ నిపుణుల సహాయంతో ఆవిష్కరణ వ్యవస్థకు అభివృద్ధికి అవసరమైన పరిజ్ఞానం పెంచుకోవడానికి కృషి చేయడం నెక్స్ట్ సుస్థిర అభివృద్ధి గురించి రాయండి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే జనాభా విపరీతంగా పెరిగిపోవడం వల్ల పారిశ్రామికీకరణ ఆధునికీకరణ జరిగి ఆర్థిక అభివృద్ధి జరిగినప్పటికీ వీటి ప్రభావం పర్యావరణంపై పడి భవిష్యత్తు తరాల వారి మనగడుగు కష్ట సాధ్యం అవుతుందని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో బ్రూట్ ల్యాండ్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది ఎక్కడ జనాభా విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది అది ఒక రీజన్ అదేవిధంగా పారిశ్ పారిశ్రామికీకరణ అంటే ఏంటిది ఎక్కువగా అంటే ఈ అడవులను నరికి నరికి వేసి దాని ప్లేస్లో పరిశ్రమలు ఎక్కువగా స్థాపించడం అదేవిధంగా ఎక్కువ ఆధునీకరణ జరిగి ఆర్థిక అభివృద్ధి జరిగినప్పటికీ ఏమవుతుంది పరిశ్రమలు ఎక్కువ స్థాపించడం ద్వారా అడవులు నరికి వేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఎక్కువగా కాలుష్యం ఎక్కువగా పెరిగిపోయి అది పర్యావరణం భయపడి దాని భవిష్యత్తు తరాల వారి మనగడకు చాలా కష్టం ఓకే ఒకప్పుడు మనము ఏంటి ఇప్పుడు పులి ఏమంటాం పులి కానీ సింహాలు కానీ చూసాం కానీ భవిష్యత్తు తరాలు అవి కూడా ఎందుకంటే అడవులన్నీ అడిగి పెడుతుంది అవి ఎక్కడ నివసిస్తాయి ఉండడానికి ఉండడం లేకపోవడం ద్వారా వాళ్ళు ఒక మనం జూలో చూసాం కానీ మన పిల్లల పిల్లలు ఇంకా వాళ్ళు కూడా ఒకప్పుడు జింక ఉండే ఒకప్పుడు పులి ఉండని ఈ విధంగా చెప్పుకోవాల్సిన స్టోరీస్ కూడా మనం వింటూ ఉంటాం అంటే ఆ విధంగా అవుతుంది భవిష్యత్తు తరాల వారి మనగడ కూడా కష్ట సాధ్యం అవుతుందని బ్రూట్ ల్యాండ్ కమిటీ రిపోర్ట్ సమర్పించింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో అందువల్ల సుస్థిర అభివృద్ధి అనేక అంశం వెలుగులోకి వచ్చింది భవిష్యత్ తరాల వారి అవసరం దృష్టిలో ఉంచుకొని బౌ ప్రస్తుత తరాల వాటి అవసరాలకు ఎటువంటి రాజు లేకుండా పూర్తిగా తీర్చుకునే విధంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం సుస్థిర అభివృద్ధి అంటారు సుస్థిర అభివృద్ధి మూల స్తంభాలు సుస్థిర అభివృద్ధి మూడు అంశాలుగా జరపవచ్చును పర్యావరణ సుస్థిరత సుస్థిర అభివృద్ధి సామాజిక సుస్థిరత ఆర్థిక సుస్థిరత ఓకేనా ఒకటేమో ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ త్రీ ఒకటేమో పర్యావరణ ఎన్విరాన్మెంట్ ఒకటేమో ఫైనాన్షియల్ ఒకటేమో సోషల్ సోషల్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ పర్యావరణ సుస్థిరత అంటే ప్రకృతి నుంచి లభించిన వనరులను అవస అనవసరంగా వినియోగించకుండా హేతుబద్ధంగా వినియోగించకుండా రక్షించడం కాబట్టి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా దాన్ని దుర్వినియోగం చేయకుండా దాన్ని మంచిగా మంచి పద్ధతిలో వాడుకోవడం అని అర్థం ఓకే నా పర్యావరణ పరిరక్షణకు అవసరమైన ఉత్పాదక శక్తులు పెట్టుబడులు పెట్టడం సుస్థిరమైన నిర్మాణానికి అవసరమైన ఆవిష్కరణ పెట్టడం వలన పర్యావరణ స్థిరత్వాన్ని సాధించాలని దోహదం చేసిన సామాజిక ఒక మన దేశంలో మన దేశం లాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో సంస్కృతులను కాపాడుతూ ప్రజల జీవితాల నాణ్యతను పెంపొందించడానికి మంచి విద్యా విధానాలు ఆరోగ్యాన్ని సాధించే కృషి చేయాలి వీటితో పాటు రాబోయే సంవత్సరాల్లో సామాజిక స్థిరత్వాన్ని రాబడి లింగ సమానత్వం కోసం అనేక చర్యలు చేపట్టి కాబట్టి లింగ సమ జెండర్ ఈక్వాలిటీ అందరూ సమానులే అనే ఒకటి అవగాహన అనేది తీసుకురావాలి ప్రజల్లోకి ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఆర్థిక సుస్థిరత పెట్టుబడులు మరి సమాన సమాన ఆర్థిక వనరుల పంపిణీ అనేది ఆర్థిక సుస్థితికి పునాదులు పర్యావరణానికి ఎటువంటి హాని జరగకుండా ఆర్థిక వృద్ధి మరి సంపద పంపిణీ జరగాలి కాబట్టి పర్యావరణానికి ఎన్విరాన్మెంట్ ఎఫెక్ట్ పడకుండా దానికి కావలసిన అమౌంట్ కానీ దాన్ని కాపాడాలంటే ఎంతో కొంత ఆర్థిక సహాయం చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్థిక అభివృద్ధి అదేవిధంగా సంపద మనీ కూడా పంపిణీ చేయాల్సి ఉంటుంది అలా అవుతేనే మనము ఈ పర్యావరణపై ఎలాంటి నష్టము రాకుండా కాపాడడానికి ఆస్కారం అనేది ఉంటుంది సో ఇప్పటి వరకు మనము ఓకే ఇప్పటి వరకు మనం సో ఇప్పటి వరకు అయితే మనము జిఎఫ్సి సెకండ్ ఇయర్ వారికి చార్ చాప్ థర్డ్ చాప్టర్లోని ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆర్థిక అభివృద్ధి అనే చాప్టర్లోని ముఖ్యమైన ప్రశ్న టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అదేవిధంగా సిక్స్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చూసాం కదా ఈ నోట్స్ అనేది ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో చదువుతున్న ఇంటర్ వొకేషనల్ చదువుతూ జిఎఫ్సి ఎగ్జామ్ రాయబోయే సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థుల కోసం ఈ వీడియో ఓకేనా ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకొక చాప్టర్ అయితే మీకు కంప్లీట్గా జిఎఫ్స్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుందమ్మా ఓకే ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే వెంటనే లైక్ చేసి మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేసి